Dag 24. Arvsynden då. Min fru är tvilling. Visserligen inte enäggstvilling utan två äggs. Om man är tvilling i Sverige så hamnar man i det så kallade tvillingregistret. Det är världens största register i sitt slag. Och man har registrerat över 85 000 enäggs- och tvåäggstvillingar. Det känns rätt typiskt svenskt. Det registret har haft stort värde när man har forskat på ärftliga sjukdomar och på hur miljön spelar in. En del sjukdomar sitter liksom inprogrammerade i vår arvsmassa som en tickande bomb som bara väntar på att brisera. Andra sjukdomar skaffar vi oss genom miljöfaktorer eller osunt levende. Vad skulle man upptäcka om man kunde forska på synden? Skulle man hitta en gen som man kunde kalla syndagenen? Eller skulle man upptäcka att det handlade om miljö och osunt levende? Om synden gick i arv som en skada i vår arvsmassa då skulle man i så fall hitta den genen i varje levande människa och då kunde man tala om arvsynd rent bokstavligt. I så fall skulle synden vara en sexuellt överförd komplikation. Men jag tror inte att synden sitter i våra gener eller att den är inbyggd i vår natur från födseln eller att den sprids via sex. I så fall vore varje människa förlorad redan från själva tillblivelsen och då Borde vi ägna oss åt nödop och allt annat vi kan för att frita den nyfödde från syndens makt? Men jag har svårt att tolka Bibelns beskrivning av synden som någonting genetiskt. Jag ser den snarare som en sorts bakgrundsstrålning som skadar allt levande. Den kommer utifrån och penetrerar vårt andliga immunförsvar- och leder till att vi alla muterar i fel riktning. Men vi föds inte som syndare. Vi blir det med tiden.